प्यूडेंटल किनाल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स द परफेक्ट टाइम बिकॉज पिछले वीडियोज में वी हैव ऑलरेडी डन द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिनियम मेल पेरिनियम फीमेल पेरिनियम एंड देन एनल रीजन तो अब आपको नो हाउ है वॉट इज द पेरिनियम रीजन उसके डिफरेंट एरियाज क्या है तो ये जो अपेरेंटली बहुत ही बोरिंग किस्म का टॉपिक है प्यूडेंडल किनाल ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है इसमें से कौन से बिट्स एंड पीसेज इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो वरना बिलीव मी आई मीन ये एक मुश्किल टॉपिक माना जाता है स्टूडेंट्स कम्युनिटी में और एनआरमी के टीचर्स इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मुश्किल चीज़ें एग्जाम में पूछ पूछ के मज़ा लेना बड़ा मज़े का काम लगता है अक्सर टीचर्स को लेकिन अगर आप उनको ये बता देंगे यू आर नाउ टीचिंग विद डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स देन आई मीन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी नाव वी विल मेक इट वेरी ईजी ओके प्यूजेंडल कैनाल सबसे पहले तो बात ये कहट्स अ कैनाल एक गली एक रास्ता एक पाइपलाइन की तरह की कोई चीज़ है जिसमें से कुछ गुजरेगा ओके प्योडेंडल इसलिए क्योंकि ये प्योडेंडल एरिया को सप्लाई करती है अब आपको पता है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि प्योडेंडल एरिया का मतलब होता है एक्सटर्नल जो जेनाइटल रीजन है पेरीनियल रीजन उसको मेल में या फीमेल में दैट्स दैट एरिया इज कॉल्ड प्योजेंडम इसीलिए दिस इज कॉल्ड प्योजेंडल कैनाल क्योंकि इज द कैनाल विच इज गोइंग टूवर्ड्स द प्योजेंडम ओके और बेसिकली ये जो कैनाल है अब कैनाल्स हमारी बॉडी में कई तरह की होती हैं समटाइम्स देर आर बोनिंग कैनाल्स बोन के अंदर रास्ता होता है जिसके अंदर से क्रेनियम में ऐसा बहुत है ना बहुत सारी कैनाल्स हैं या फिर बाज़ात डीप फेशिया जो हमारी बॉडी का है वो इस तरह से अरेंज होता है कि उसमें कैनाल बन जाती है ना दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फेशियल टनल तो यहाँ पर डीप फेशिया ने एक फेशियल टनल बनाया है और ये फेशियल टनल कहाँ बनाया है भला वो ज़रा सुनिए ये फेशियल टनल बनाया है इन द ईशियो एनल फोसा हो माई गाड ये ट्रम नई नहीं होनी चाहिए आपके लिए मतलब इट शुड नॉट बी न्यू फॉर यू मैं अब ना मुझे बहुत सारा बार बार पीछे आगे होना पड़ेगा लेकिन इट्स वर्थ डूइंग मैं एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ आपको पिछली वीडियोज़ में वो डायग्राम हमने डिस्कस कर रखी है लेकिन आज उसको रिपीट किधर है यार एक तो जो चीज़ ढूंढो ना वो मिलती नहीं है कभी भी ये दा वन सो लुक एट दिस डायग्राम ओके दिस इज द एनस है एक्सटर्नल एनल स्पेंक्टर और ये पेरीनियल रीजन है एनस के ऊपर अगर एक लाइन ड्रॉ करें ये लाइन मैंने इन वीडियोस में बार बार ड्रॉ की है इसके ऊपर का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड यूरोजेनाइटल इसके नीचे का जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एनल और एनल रीजन में एनस के राइट साइड पे और एनस के लेफ्ट साइड पे ये जो एरिया है इसको हम नाम देते हैं ईशियो एनल फोसा ओके अब ये जो ईशियो एनल फोसा है इसमें होती है ये कैनाल एक्चुअली उसकी लेटरल वॉल में ठीक है सो so, पहली तो चीज़ ये याद रखनी है कि जो हम प्यूडेंडल कैनाल की बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है सो इट इज प्रेजेंट इन द ईशियो एनल फोसा ओके लेट मी टेक यू बैक टू वेयर वी वर हेयर सो इट इज प्रेजेंट इन द इशू एनल फोसा जस्ट अब द सैक्रो ट्यूबरस लेगामेंट इट ट्रांसमिट्स अब इसमें से गुजरता क्या है इट ट्रांसमिट्स प्यूडेंडल नर्व चूंकि प्यूडेंडल कैनाल है तो प्यूडेंडल नर्व एंड इंटरनल प्यूडेंडल वैसल्स तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं कुछ ब्लड वैसल्स गुजरेंगी आर्टरी और वेन और प्यूडेंडल नर्व गुजरेगी सो दैट्स वॉट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्यूडेंडल कैनाल ओके नाउ द कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेसर शेरिक नॉच टू द पोस्टर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन अब ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है पेरिनियल मेम्ब्रेन का आपको पता है यानी अगर बोन पे हम इसको समझने की कोशिश करें कि किधर होती है इस प्योडेंडल कैनाल की लोकेशन सो लुक दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन और इसमें अगर डिफरेंट एरियाज आप देखें सो दिस इज द एरिया जहाँ प्यूबिस सिंफेसिस बनेगा ये प्यूबिस का रेमस है ये प्यूबिस का रेमस है फिर ये ईशियम है ऊपर जाके आइलियम होगा दिस इज द ईशियल स्पाइन सो ये लेसर शियाटिक नॉच सो लेसर शियाटिक नॉच के नीचे से ये फेशिया का टनल बनता है और पेरिनल मेम्ब्रेन की ये मार्किंग है ईशियो प्यूबिक रेमाई के ऊपर यहाँ पेरिनल मेम्ब्रेन अटैच होती है तो यहाँ तक ये आता है और यहाँ ये कैनाल आने के बाद यानी इस कैनाल में जो भी कंटेंट होगा इसमें प्यूडेंडल नर्व और वेसल्स वो यहाँ तक पहुँचेंगे और वो इस पेरिनल मेम्ब्रेन को पियर्स करेंगे और एंटर हो जाएंगे पेरिनियम के अंदर सही है तो प्यूडेंडल कैनाल का अगर आप मुझसे पर्पज़ पूछे ना कि क्या है तो इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि ये सेफली प्यूडेंडल नर्व और इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स को सेफली यहाँ तक पहुँचा दे पेरीनियल रीजन तक ठीक है सो दैट्स दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू रिमेंबर नाउ फॉर्मेशन द प्यूडेंडल कैनाल इज अ स्पेस बिटवीन द ऑप्ट 
ट्रेटर फेशिया एंड लुनेट फेशिया अब हम जो है ना पहले भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि दिस इज बेसिकली अ फेशियल टनल इट्स अ फेशियल टनल तो फेशिया से मिलके बनता है किन फेशिया से मिलके बनता है इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑप्टरेटर फेशिया एंड लुनेट फेशिया नाउ कॉन्टेंट्स क्या क्या है मैंने आपको बता दिया देर इज अ प्यूडेंटल नर्व एंड देर इज इंटरनल प्यूडेंटल आर्ट्री अब इनको अलग अलग यहाँ पे कुछ ब्रीफ डिस्कशन लिखा है बट दैट्स नॉट वर्थ रीडिंग क्योंकि इसकी डिटेल्स आगे हैं फॉर एग्जाम्पल प्यूडेंटल नर्व की डिटेल्स इधर दी हुई हैं आओ उसको पढ़ते हैं नाउ द प्यूडेंटल नर्व इज द चीफ नर्व ऑफ द पेरिनियम यानी ये आपके पेरिनियम की मेन नर्व यही है प्यूडेंटल नर्व ओके एंड ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटेलिया सो आपके पूरे पेरिनियल रीजन को एक्सटर्नल जेनेटेलिया को जो मेन नर्व सप्लाई है वो प्यूडेंटल नर्व है इसकी रूट वैल्यू है एस टू एस थ्री एंड एस फोर और इसका जो कोर्स और रिलेशन है टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछो तो कोर्स और रिलेशन इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते आपके एग्जाम्स के लिए लेकिन बहरहाल बहुत से स्टूडेंट्स को ये पढ़ना होता है तो यहाँ लिखा है इसको पढ़ भी लीजिएगा मैं एक दफ़ा बता भी देता हूँ बट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडेंटल नर्व पेरिनियम की मेन नर्व सप्लाई है इसकी रूट वैल्यू क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या हैं ठीक है ब्रांचेज अभी बताता हूँ लेकिन उससे पहले कोर्स और रिलेशन कोर्स इट ऑरिजिनेट्स इन द पैलवेस एंड एंटर द ग्लूटल रीजन थ्रू द ग्रेटर शेयर नॉच ये ग्रेटर शेयर नॉच से ये अंदर एंटर होती है लीव इट थ्रू द लेसर शेयर नॉच यहाँ से एंटर होती है फिर यहाँ इसमें आ जाती है लेसर शेयर नॉच से निकल के कनाल के अंदर एंटर द प्यूडेंटल कनाल इन द लेटर वॉल ऑफ द इश्यू एनल फोसा इट टर्मिनेट्स बाई डिडिंग इन टू ब्रांचेस ब्रांचेज भी पढ़ते हैं <laughs> तो ये बेसिकली क्या बताया है यार ये ये बताया कि सेक्रल प्लेक्सेस में ये नर्व बनती है पहले गुजरती है ग्रेटर शेयटिक फोरामिन से फिर लेसर शेयटिक फोरामिन और प्यूडेंटल केनाल तो आसान चीज है नो रिलेशनशिप्स इन द पैलवेस प्यूडेंटल नर्व डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ द पायरिफॉर्मिस डीप टू इट्स फेशिया ठीक है इट लीव्स द पैलवेस टू एंटर द ग्लूटल रीजन बाय पासिंग थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर शेयर फॉरम इन बिटवीन द पायरिफॉर्मिस एंड कॉक्सीजियस टू मच डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है इन द ग्लूटल रीजन द प्यूडेंटल नर्व क्रॉसेस द एपेक्स ऑफ द सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट अंडर कवर ऑफ द ग्लूटस मैक्सिमस मसल टू मच डिटेल आई वुड जस्ट सिंपली skip this okay in the pudendal canal the neurovascular bundle lies in the lateral wall of the ischio anal fossa ab main aapko na ek diagram dikhata hu the diagram is basically from um, an other uh, chapter jisme humne gluteal region wagaira discuss kiya tha so basically aap ek bande ko kisi ko piche se dekh rahe ho that's the gluteal region ye gluteus maximus hai isko kaat ke flap ko aise upar kar liya hai gluteus maximus ko to andar yahan pe bahut sara ye katta chatta nazar aa raha hai pura parivar dikh raha hai usme agar aap ye gluteal region mein dekhein to ye jo nerve ja rahi hai that is the pudendal nerve jo zahir hai bande ko piche se dekh rahe ho na to yahan pe kahin sacral plexus hogi us sacral plexus se ye branch nikli ये ग्लूटल रीजन में एंटर हुई उसके बाद ये लेसर शेटिक फोरामिना में से चली गई प्रोडेंटल केनाल के अंदर और पेरिनियम को सप्लाई करेगी ठीक है ये इसका रूट है अब रिलेशन इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैरिफॉर्मिस मसल के ऊपर ये होता है वगैरह 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 बट एनीवेज ये पता होना चाहिए कि इस नर्व के साथ इसकी वेसल्स भी हैं ठीक है इंटरनल प्रोडेंटल आर्टरी एंड वेन सो दैट इज काइंड ऑफ द रिलेशनशिप डायग्राम जो आपको याद रखनी है फिगर नंबर फाइव तो इसको देख लीजिएगा अच्छा अब ब्रांचेस ये ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है अच्छा एक और बात हाँ अब जब ये प्रोडेंटल केनाल में एंटर हो जाती है तो फिर आपको ये पता ही है ना कि प्रोडेंटल केनाल में अकेली एंटर नहीं होती नर्व इट एंटर्स अलोंग साइड द इंटरनल प्रोडेंटल आर्टरी एज वेल एज द वेन ओके अब इसकी ब्रांचेस क्या हैं नाउ इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्यूडेंटल केनाल द प्यूडेंटल नर्व गिवस ऑफ इन्फीरियर रेक्टल नर्व तो ये इसकी ब्रांच नंबर वन हो गई पहली ब्रांच ठीक है इन्फीरियर रेक्टल नर्व एंड देन इट डिवाइड्स इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस एक कहलाती है द पेरिनियल नर्व सो दिस इज ब्रांच नंबर टू और दूसरी कहलाती है डॉर्सल नर्व ऑफ पीनेस और क्लाइटोरिस ब्रांच नंबर थ्री सो अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें ये जो ग्रीन चीज़ दिखाई है दिस इज़ द प्यूडेंडल केनाल क्योंकि डीप फेशिया से बनी है पूरी बी डी चौरासिया उठा के देख लें ग्रीन मार्किंग uh, जो है वो डीप फेशिया के लिए यूज़ किया है इन्होंने सो दैट इज़ द डीप फेशिया ओके ऑप्टोरेटर एंड लूनाइट फेशिया उसके अंदर तीन स्ट्रक्चर्स हैं एक है प्यूडेंडल नर्व ये प्यूडेंडल नर्व यहाँ से स्टार्ट हुई ये केनाल की एंट्री है और स्टार्ट होते ही इसने एक ब्रांच ये दे दी जिसका नाम है इन्फीरियर रेक्टल नर्व आगे चल के इसकी दो ब्रांचेस हैं एक कहलाती है डॉर्जल नर्व ऑफ पीनिस और दूसरी कहलाती है पेरिनियल नर्व तो ये तीन ब्रांचेस हो गई ब्रांच नंबर वन इज द इन्फीरियर रैक्टल ब्रांच नंबर टू इज पेरिनियल एंड ब्रांच नंबर थ्री इज डॉर्जल नर्व ऑफ पीनिस 
ओके सो ये हो गया मामला अब हर एक की इन्होंने बताया है कि इन्फीरियर रेक्टल नर्व जो है वो किसको सप्लाई करती है इट पियर्स इज द मीडियल वॉल ऑफ द पीडेंडल कैनाल क्रॉस इज द इशू एनल फोसा फ्राम लेटरल टू मीडियल साइड एंड सप्लाईज द एक्सटर्नल एनल स्पिंगटर इम्पॉर्टेंट स्किन अराउंड द एनस एंड द लाइनिंग ऑफ द एनल कैनाल बिलो द फैक्सीनेट लाइन सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारा एरिया सप्लाई होता है बाय द इन्फीरियर रेक्टल नर्व ये याद रखना जरूरी है ठीक है ये बहरहाल अगर भूल जाओ कि मीडियल वॉल से एंटर हुई क्रॉस किया ये सब चलेगा लेकिन ब्रांचेस कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही हैं ये याद रखना जरूरी है ठीक है तो ये पहली ब्रांच थी सेकंड ब्रांच कौन सी थी द सेकंड ब्रांच वाज नोन एज द पेरिनियल नर्व इट इज द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पिटेंडल नर्व it runs forwards below the internal pudendal vessels and terminates into it further divides into posterior scrotal or labial nerves which will obviously supply labia and posterior scrotal region muscular branches which supply different muscles of perineum and dorsal nerve of the penis is the third branch theek hai to aur zahir hai ye clitoris aur penis ko supply karegi to isme to koi doubt nahi hona chahiye to ye teenon branches clear ho gayi pehli branch inferior rectal rectum ko supply karegi skin of anus ko supply karegi external anal sphincter ko supply karegi theek ho gaya aur anal canal mein kahan tak isne supply karna hai basically below दैक्टिनेट लाइन फिर जो दो टर्मिनल ब्रांचेस हैं पेरिनियल नर्व और डॉर्जल नर्व ऑफ पीनियस ये मसल्स वगैरह को सप्लाई करेगी ये पीनियस को सप्लाई करेगी सो दैट्स ऑल तो ब्रांचेस उनके नाम ये देखो इतना बोरिंग भी नहीं है यार टॉपिक अगर ये डायग्राम आप ढंग से देखें ना तो समझ में आती है बात के बाद बेसिकली हो क्या रही है ठीक है अच्छा अब ये जो प्यूडेंडल नर्व है बिकॉज ये पेरिनियम की मेजर सप्लाई है सो इट कैन ऑल्सो बी ब्लॉक्ड ड्यूरिंग वेरियस प्रोसीजर्स सच एज डिलीवरी है या इस तरह की कोई चीज़ है तो वजाइना से इसको अप्रोच करते हैं जनरल एनेस्थीजिया दिया जाता है प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक की जाती है द नर्व इज इन्फिल्ट्रेटेड नियर द एशियल स्पाइन बाई द नीडल पासिंग थ्रू द वजाइना वजाइनल वॉल एंड देन गाइडेड बाई अ फिंगर एंड द प्यूडेंडल नर्व इज ब्लॉक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दो ठीक है पता चल नीडल यहाँ वहाँ डाल दी नर्व ब्लॉक हुई नहीं और पेन बढ़ता ही जा रहा है तो वो भी मसला हो सकता है अच्छा जी नेक्स्ट कंटेंट में से अगला इंपॉर्टेंट कंटेंट इस प्यूडेंडल केनाल का है इट इज कॉल्ड प्यूडेंडल आर्टरी इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी एंड इट इज बेसिकली द चीफ आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द पेरिनियम सो दिस इज अ गुड डायग्राम दैट इज ऑब्वियसली एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ मेल एंड द पेरिनियल रीजन आप देखें किस तरह ब्यूटिफुली प्यूडेंडल केनाल में ये नर्व सप्लाई और वेसल्स आके यहाँ सप्लाई कर रहे हैं ठीक है ना तो जिस तरह प्यूडेंडल नर्व इज द मेन नर्व ऑफ द पेरिनियल रीजन इस तरह इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी इज द मेन आर्टरी ऑफ द पेरिनियल रीजन इट इज अटल स्मॉलर इन फीमेल बिकॉज देर आर मोर स्ट्रक्चर्स टू बी सप्लाइड इन मेल्स एक्चुअली ना द आर्टरी इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर डिविजन ऑफ द इंटरनल आई सो इट अराइजेज फ्राम द इंटरनल आईली एक्स सिस्टम ठीक है कोर्स एंड रिलेशनशिप्स आई वुड सिंपली स्किप दिस बाई सेंग के नर्व के साथ चिप की होती है ये आर्टरी बिल्कुल नर्व के साथ साथ चल रही होती है ठीक है सो इट इज रनिंग अलॉन्ग साइड द प्यूडेंटल नर्व इट इज द कोर्स इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्यूडेंटल नर्व ये ये वाली जो डायग्राम आपको मैंने दिखाई थी दिस पर्टिकुलर डायग्राम इसमें भी देख लीजिए ये प्यूडेंटल नर्व है आर्टरी उसके साथ साथ चल रही है ओके सो इट्स एग्जैक्टली द सेम और बहरहाल ये मैंने आपको बताया ना रिलेशन एग्जाम्स के लिए आई डोंट थिंक वेरी इंपॉर्टेंट ओके इतना पता हो कि मोटी मोटी बात क्या है ठीक है कहाँ से गुजर रही है बिल्कुल ही ना पता बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है जी डॉक्टर आसिफ ने कहा था बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है अब ऐसा भी नहीं है मामला ओके ना ब्रांच इज इंपॉर्टेंट है यार ब्रांच इज इंपॉर्टेंट है पहली ब्रांच है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी देन पेरिनियल आर्टरी एंड देन आर्टरी ऑफ द पीनिस ऑफ द क्लाइटोरिस सो अगर आप दोबारा ये डायग्राम देखें ये वाली डायग्राम सो इसमें जैसे नर्व की पहली ब्रांच थी ऐसे आर्टरी की भी पहली ब्रांच है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी और उसके बाद देर इज़ अ डॉर्जल आर्टरी ऑफ द फीनेस एंड देन देर आर मल्टीपल ब्रांचेज पोस्टरिस क्रॉटल ब्रांचेज एंड डीप आर्टरी एंड द वेन ऑफ द फीनेस वेन्स आर यूजली अकाउंपनिंग द नेम्स ऑफ द आर्टरी सो अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूँ कि दोबारा एक दफ़ा मुझे बताइए वॉट इज़ द आर्टीरियल ब्रांचेज आर राइजिंग फ्राम इंटरनल फ्यूडेंडल सो पहली ब्रांच है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी दूसरी ब्रांच है डॉर्सल आर्टरी ऑफ पीनेस और फिर देन वी हैव पोस्टीरियर स्क्रॉडल आर्टरी एंड डीप 
artery of the penis okay so this this is all yes have here likhi hui hai so that's an easy stuff inferior artery inferior rectal artery arises near the posterior end of the pudendal canal and accompanies the nerve of the same name the artery supplies the skin of the muscles skin and muscles of the mucous membrane area sara jo hai anal region ka anal region ka okay now perineal artery jo hai it supplies uh, all these structures mentioned here no fun uh, in studying this simple yaad karne wali cheez hai now artery of the penis or the clitoris these are the areas supplied okay so that's basically it uh, vein jo hai is the same names as artery jo jo arterial branches thi vein usi raste se wapas chala jata hai blood okay so um, that's pretty much it pudendal canal short topic but important topic dry topic but important topic okay aapko ye malum hona chahiye pudendal नाल है किस बला का नाम कौन से फेशिया से ये टनल बनता है इसके अंदर से क्या गुजरता है जो चीजें गुजर रही हैं उनकी ब्रांचेस पता होनी चाहिए ओके ये चैप्टर हुआ यहाँ पे खत्म अब आपसे बात होगी एक एक मिनट एक केस था यार वो मैंने देखा था इंपॉर्टेंट था मुझे था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा यह ये वाला सो अब वेमेन फ्यू डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ कंप्लेन ऑफ अ पेनफुल स्वेलिंग इन द पेरिनियल रीजन बच्चा पैदा हुआ एंड देन देर इज अ कंप्लेन ऑफ पेन नेम ऑफ द फोसा रिलेटेड टू द एनल केनाल इज द क्वेश्चन वॉट वेसल्स पास इज थ्रू दिस फोसा एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ विच वेसल कॉज इज कलेक्शन ऑफ ब्लड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ नाउ नेम ऑफ द फोसा इज ऑब्वियसली इश्यू एनल फोसा विच वेसल्स इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स डिस्ट्रप्शन ऑफ विच वेसल्स ऑब्वियसली स्मॉल ब्रांचेज ऑफ इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स सो इजी बिजी स्टाफ ओके सो अगर आपको प्यूडेंटल केनाल की एनाटमी नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन क्रैक नहीं कर सकते ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखेगा